హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ దిస్ ఇస్ యూ బాయ్ నౌషాద్ వల్ సో నేను మీకు తెలియకపోతే నా పేరు నౌషాద్ నేను వచ్చేసి ఒక థర్డ్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సో మీరు ఈ వీడియో తమ్ నెయిల్ టైటిల్ చూసి వచ్చారని నాకు తెలుసు లైక్ మనకి నెక్స్ట్ ఉంటుందా ఆర్ నీట్ పీజీ ఉంటుందా నెక్స్ట్ నాకు కూడా ఏ బ్యాచ్ నుంచి ఉంటుంది అని చాలా మందికి డౌట్ ఉంది సో ముందు నెక్స్ట్ గురించి చెప్తా ఒకసారి అంటే లైక్ ఏదైతే ప్రపోజ్ చేసిన ప్యాటర్న్ ఉందో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి ఒక క్లారిటీగా చెప్తా అనమాట బికాస్ ఇంకా చాలా మందికి తెలియదు సో జూనియర్స్ కూడా ఎవరైనా చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఇట్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్ సో దానికి ముందు ఒకసారి వీడియోని లైక్ చేసుకోండి బికాస్ మనం ఈ మధ్య ఎక్కువ వీడియోస్ పెట్టేట్లా ఈ వీడియోని లైక్ చేస్తే యూట్యూబ్ కొంచెం బూస్ట్ చేసేది అనమాట అండ్ ఆల్సో కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద ఛానల్ సో యా నెక్స్ట్ ఉందా లేదా నీట్ పీజీయా లేకపోతే లైక్ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ అయితే ఈ వీడియోలో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఎడ్యూ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో నెక్స్ట్ అనేది నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ అనమాట సో దీన్ని ఎన్ఎంసి వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు ఒక త్రీ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ప్రపోజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు అది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు మనం హోప్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వకూడదు అని కూడా కోరుకుందాం నేను రీజన్స్ చెప్తా ఎందుకు ఇలా అంటున్నాను అనేది సో నెక్స్ట్ అనేది నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ అది నీట్ పీజీ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఇప్పుడు లైక్ యూజీ స్టూడెంట్స్ ఐ మీన్ లైక్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైనా చూస్తుంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అవ్వడానికి నీట్ యూజీ మీకు ఎలా అయితే ఉందో ఎంబీబీఎస్ అయిపోయాక పీజీ జాయిన్ అవ్వడానికి నీట్ పీజీ ఉంటుంది జనరల్గా ఆఫ్టర్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అది రీప్లేస్ చేస్తా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పి ఒకటి పెడతా అని చెప్పారు అనమాట సో నీట్ పీజీ రూల్ ఏంటంటే సో మన ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ థీరీ ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ ఐ మీన్ లైక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం నీట్ పీజీ అయితే రాస్తామన్నమాట జనరల్గా ఈ వీడియో ఆల్మోస్ట్ అందరు ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్సే చూస్తూ ఉంటారు సో థర్డ్ ఇయర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే నాలాగే సో మీకోసం ఫిజిక్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు టీచర్స్ డే సందర్భంగా ఒక కొత్త ఆఫర్ అయితే తీసుకొచ్చారనమాట సో మీరు లైక్ రైట్ నౌ ఇట్స్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ ఉన్నా కానీ నీట్ పీజీ ఉన్నా కానీ సో మనం ఎలాగో ఆ టాపిక్ మాట్లాడతాం కాబట్టి సో ఫిజిక్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు సుష్మిత బ్యాచ్ అని థర్డ్ ఇయర్ బ్యాచ్ అయితే ఉంది సో ఆ బ్యాచ్కి టీచర్స్ డే సందర్భంగా లైక్ టీచర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఆఫర్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఈ నీట్ పీజీ ఎగ్జామ్కే కాదు థర్డ్ ఇయర్ ప్రాఫ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ సుష్మిత బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో సుష్మిత బ్యాచ్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ అనమాట సో మీరు ఈ బ్యాచ్లో ఎన్రోల్ చేసుకుంటే మీకు ఇమేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి అనమాట పీవై క్యూస్ ఏమన్నా లెక్చర్స్ మిస్ అయ్యి ఉంటే ఈ సుష్మిత బ్యాచ్ లో అన్ని లెక్చర్స్ రికార్డెడ్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ లెక్చర్ విల్ బి రికార్డెడ్ సుష్మిత బ్యాచ్ టీచర్స్ డే సందర్భంగా ఆఫర్ లో అయితే ఇస్తున్నారు ఒరిజినల్ ప్రైస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ ఇప్పుడు ఆఫర్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ కే వస్తుంది సో మీకు ఇక్కడ ఒక కూపన్ కోడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఎన్వి వన్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పి మీరు కనుక ఆ కూపన్ కోడ్ వాడుకుంటే మీకు అడిషనల్ గా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫర్ అయితే వస్తుంది సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలి మీరు నీట్ పీజీ కానీ లైక్ థర్డ్ ఇయర్ ప్రాఫ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా టైం దగ్గరకు వచ్చింది కదా సో ఫిజిక్స్ వాళ్ళ మెడెడ్ యాప్ లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డూ కన్సిడర్ యూజింగ్ మై కూపన్ కోడ్ సో దట్ యూల్ గెట్ అడిషనల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫర్ సో యా ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్ సో ఆల్ ద నైన్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అనమాట నీట్ పీజీలో లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ బయో కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్లో మైక్రోబయాలజీ ఫార్మకాలజీ పాథాలజీ థర్డ్ ఇయర్లో ఎఫ్ఎంటీ ఎస్పిఎం ఆఫ్ తాల్ అండ్ ఈఎన్టి అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ నైన్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట అవి ఏంటంటే లైక్ జనరల్ మెడిసిన్ జనరల్ సర్జరీ పీడియాట్రిక్స్ ఓబీజీవై ఇవి లైక్ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఆర్థోపెడిక్స్ రేడియాలజీ డెర్మటాలజీ అనెస్తీషియా అండ్ సైకాట్రీ సో టోటల్గా నైన్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ నీట్ పీజీలో ఉంటాయి అనమాట ఇది ఎప్పుడు రాస్తాం మొత్తం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ థీరీ ఎగ్జామ్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయాక బట్ ఇప్పుడు ఎన్ఎంసి వాళ్ళు కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అనమాట నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ సిమి
థర్డ్ ఇయర్లో యాక్చువల్లీ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ కదా ఎఫ్ఎంటి ఎస్పిఎం ఆఫ్ తాల్ అండ్ ఈఎన్టి ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఆఫ్ తాల్ అండ్ ఈఎన్టి తీసుకెళ్ళి ఫైనల్ ఇయర్లో పెట్టేశారు నార్మల్గానే చాలా హెక్టిక్ ఫైనల్ ఇయర్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద నైన్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఫోర్ మై మేజర్ ఫైవ్ మైనర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్ తాల్ అండ్ ఈఎన్టి క్లినికల్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకెళ్ళి ఫైనల్ ఇయర్లో పెట్టేశారు సో ఇప్పుడు మా సీనియర్స్ అయితే థీరీ థర్డ్ ఇయర్ థీరీ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆల్ ద ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ థీరీ ఎగ్జామ్స్ రాశారు బట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్ నేను సో మాకు ఏం చెప్తున్నారంటే నాకు టూ థీరీ ఎగ్జామ్స్ థర్డ్ ఇయర్లో ఫైనల్ ఇయర్లో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అన్నారు ఎప్పుడు ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ వరకు సో ఇది ఉంటుంది ఉండదు ఉంటుంది ఉండదు అని చెప్పి ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇలానే అవుతా ఉంది మళ్ళీ రీసెంట్గా లేటెస్ట్ అప్డేట్ చెప్తున్నా నేను మీకు సో మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఈ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యే ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్కే తీసుకెళ్ళిపోతారంట ఆఫ్ తాల్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి థీరియ పెడతారంట బట్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయిద్దంట మాకు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవ్వదంట బట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ కదా ఫైనల్ ఇయర్లో పెట్టారు కదా ఇప్పుడు మాకు ఇంకా ఎగ్జామ్స్కి హార్డ్లీ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఉంది మాకు టూ సబ్జెక్ట్సే అన్నారు మరి మాకు నెక్స్ట్ లేదంటున్నారు మళ్ళీ సో మేము ఆఫ్ తల్లి అండి ఎప్పుడు రాయాలి ఫైనల్ ఇయర్ ఆల్రెడీ నైన్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ హెవీ ఇంక ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ తీసుకెళ్ళి తీరి అంటే వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ ఉంటే ఏంటి లైక్ నెక్స్ట్ వన్ ఉంటే మొత్తం తీరీ లా తీరి తీసేసి ఎంసీక్యూ బేస్డ్ అయితే పెడతారనమాట సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ ఏదైతే ఉందో టోటల్గా అది త్రీ డేస్ జరిగింది ఎగ్జామ్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టోటలీ సిక్స్ సెషన్స్ సో మార్నింగ్ ఈ ఆఫ్టర్నూన్ టూ సెషన్స్ జరుగుతాయి రెండు అటెంప్ట్ చేయాలి సో మార్నింగ్ సెషన్ వచ్చేసి డే వన్ వచ్చేసి జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ ఎలైట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే లైక్ ఫార్మకాలజీ ఫిజియాలజీ జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ ఎలైట్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ సెషన్ అనమాట ఫస్ట్ డే ఇది సో త్రీ అవర్స్ జరిగిద్ది అంట ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఏదైతే ఉందో పీడియాట్రిక్స్ పెడతారంట వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో మార్నింగ్ సెషన్లో వన్ ట్వంటీ బిట్స్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్లో సిక్స్టీ బిట్స్ టో ఫస్ట్ డే ఏదైతే ఉందో త్రీ అవర్స్ ప్లస్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టోటల్గా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వన్ ట్వంటీ బిట్స్ ఫర్ జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ ఎలైట్ సబ్జెక్ట్ సిక్స్టీ బిట్స్ ఫర్ పీడియాట్రిక్స్ ఇది వచ్చేసి డే వన్ డే టూ ఏదైతే ఉందో జనరల్ సర్జరీ అండ్ ఎలైట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఆర్థోపెడిక్స్ కానీ రేడియాలజీ కానీ ఇలాంటివి అండ్ అది వచ్చేసి మార్నింగ్ సెషన్ త్రీ అవర్స్ అనమాట వన్ ట్వంటీ బిట్స్ ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వచ్చేసి ఓటోరైనలారింగాలజీ అంటే ఈఎన్టి అనమాట ఇది సిక్స్టీ బిట్స్ అంట వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అండ్ డే త్రీ వచ్చేసి మధ్యలో బ్రేక్ ఉంటుంది ఈచ్ డేకి సో ఐ మీన్ లైక్ డే త్రీ వచ్చేసి లైక్ థర్డ్ డే ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఓబీజీవై ఆబ్స్ట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ త్రీ అవర్స్ వన్ ట్వంటీ బిట్స్ అది మార్నింగ్ సెషన్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వచ్చేసి ఆఫ్తమాలజీ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సిక్స్టీ బిట్స్ అంట ఇలా అయితే ప్లాన్ చేశారు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పెడదామని చెప్పి బట్ నిజం చెప్పాలంటే ఎన్ఎంసికి క్లారిటీ లేదు వాళ్ళు క్లారిటీ తేవాలని కూడా అనుకోవట్లేదు అనుకుంటా బికాస్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ఫ్లోలో ఉన్నారు ఒక క్లారిటీ అయితే లేదు ఇప్పుడు సఫర్ అవుతుంది మా బ్యాచ్ అనమాట మెయిన్లీ బికాస్ మా సీనియర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఇయర్ ఎండ్కి అంటే డిసెంబర్ ఆర్ జనవరికి ఫైనల్ ఇయర్ థియరీ ఎగ్జామ్స్ రాసేస్తారు బట్ మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ రాయాలి సో మాకు క్లారిటీ లేదు థియరీ పెడతారా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పెడతారా అని చెప్పి అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ స్టెప్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది క్వాలిఫై అవ్వితేనే మనం ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళడానికి కుదిరిద్ది అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ స్టెప్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు మనం ఏదైతే రాయాలో ఒకవేళ ఇన్ కేసు పెడితే నెక్స్ట్ ఇయర్ రాసేది స్టెప్ వన్ ఆ స్టెప్ వన్లో వచ్చే మార్క్సే మన పీజీసీ డిసైడ్ చేస్తారంట సో దట్స్ ఐ ఫీల్ దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ఫేర్ బికాజ్ ఇప్పుడు మా సీనియర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు నీట్ పీజీ రాసుకుంటారు కదా లైక్ వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత రాస్తారు అంటే ఇంకా వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లైక్ టైం ఉంది మాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే వన్ ఇయర్ టైం ఉంది హార్డ్లీ సో అండ్ ఆల్సో ఇంకో ఇంకో ఇక్కడ ఇంకో క్లమ్జీనెస్ ఉంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓకే మాకు నెక్స్ట్ పెట్టారు అనుకోండి ఓకే మా సీనియర్స్కి నీట్ పీజీ పెడతారు ఓకే బట్ అందరికీ సీట్స్ అలాట్ అవ్వవు కదా నీట్
మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ క్లియర్ చేస్తాం ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళాము ఇంటర్న్షిప్ అయిపోతుంది సో ఇంటర్న్షిప్ అయిపోగానే కాలేజ్ నుంచి డిగ్రీ తీసుకొని బయటకు వచ్చేయడానికి లేదనమాట సో ఇదివరకు ఏంటంటే ఫైనల్ ఇయర్లో ఫోర్త్ ఇయర్లో థియరీ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవుతే మనకి ఇంకా మన డిగ్రీ చేతికి వచ్చేసినట్టే బట్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ అని ఒకటి పెట్టారు స్టెప్ వన్ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయి నాకు ఉంటుంది అనమాట స్టెప్ టూ వచ్చేసి స్టెప్ టూ క్లియర్ అయితేనే అది ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ అనమాట అంటే క్లినికల్ బేస్డ్ స్టెప్ టూ క్లియర్ అయితేనే మన డిగ్రీ మనకి చేతికి ఇస్తారు దాంట్లో మార్క్స్ ఏముండో ఇట్స్ జస్ట్ పాస్ అవర్ ఫెయిల్ ఎగ్జామ్ లాగా అనమాట సో అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ గురించి సో నిజంగా చాలా అన్క్లియర్ గా ఉంది ఎన్ఎంసి ఒక క్లారిటీ ఇస్తే బాగుండు సో అఫీషియల్ గా టూ డేస్ బ్యాక్ ఒక ఎన్ఎంసి ఒక పీడిఎఫ్ ని లైక్ రిలీజ్ చేశారనమాట ఒక రిపోర్ట్ ని ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏముందంటే ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యాచ్ ఎవరైతే ఈ ఇయర్ జాయిన్ అవుతున్నారో ఎంబీబీఎస్లో వాళ్ళకి ఒక షెడ్యూల్ ఇచ్చారనమాట అంటే ఈ ఇయర్లో మీకు అంటే లైక్ సో వాళ్ళకి ఒక స్కెడ్యూల్ ఇచ్చారనమాట అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిద్ది ఈ ఇయర్లో ఈ మంత్ కల్లా మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ మంత్ కల్లా మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ మంత్ కల్లా మీకు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి ఈఎన్టి ఆఫ్ ద బ్యాక్ టు థర్డ్ ఇయర్ థియరీ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఫైనల్ ఇయర్లో వాళ్ళు నెక్స్ట్ వన్ అని ఇచ్చారనమాట ఎప్పుడు వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్లోనే ఇప్పుడు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాళ్ళకి సో యా వాళ్ళకి క్లారిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంది మధ్యలో మాకే క్లారిటీ లేదు మా జూనియర్స్కి క్లారిటీ లేదు బట్ మోస్ట్ సఫరింగ్ మ్యాచ్ అంటే మేము టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ మ్యాచ్ అంటే నేను ఏదో వెంట్ అవుట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి నా బాధని బట్ యా హార్డ్లీ వన్ ఇయర్ ఉంది ఒక క్లారిటీ కూడా ఇవ్వట్లేదు సో క్లారిటీ ఇస్తే బాగుండు సో మీకు కూడా ఇంకా ఏమన్నా ఎగ్జామ్ గురించి డీటెయిల్స్ తెలిస్తే ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ డౌన్ బిలో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ సో నేను అనుకోవడం అయితే మోస్ట్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బ్యాచ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బ్యాచ్ అంటే మేము మా జూనియర్స్ మా సబ్ జూనియర్స్ మోస్ట్లీ లైక్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని బట్టి నేను అనుకోవడం అయితే నీట్ పీజీ ఉంటుందని అనుకుంటున్నా నీట్ పీజీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం కూడా సో యా దట్స్ ఇట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బ్యాచ్ నుంచి అయితే అఫీషియల్గా ఉంది సో లైక్ ఇప్పుడు రైట్ నవ్ ఎవరైతే ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అవుతున్నారో ప్రిపేర్ అయిపోండి స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాంగ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ హార్డ్ so yeah that's it so boy navshad wali signing off for this video by the way uh video i manna koncham informative anipichunde consider subscribing to the channel so yeah this is your boy navshad wali signing off for this video meet you in the next one bye